成语故事：趋炎附势。宋真宗时，聊城人李垂考中进士，先后担任著作郎、管阁校理等官职。李垂很有才学，为人正直。对当时官场中奉承拍马的作风非常反感，因此得不到重用。当时的宰相丁谓就是用阿谀奉承的卑劣手法获取真宗欢心的。他玩弄权术，独揽朝政，许多想升官的人都不住的吹捧他。有人对李垂不走丁谓的门道不理解，问他为什么从未去拜谒过丁谓。李垂说：“丁谓身为宰相，不但不公正处理事务，而且仗势欺人，又负于朝廷对他的重托和百姓对他的期望。这样的人，我为什么要去拜谒他？”这话后来传到了丁谓那里，丁谓非常恼火，借故把李垂贬到外地去当官。宋仁宗即位后。丁谓倒了台，李垂却被召回京都。一些关心他的朋友对他说：“朝廷里有些大臣知道你才学过人，想推举你当给皇帝起草诏书的官员。不过，如今宰相还不认识你，你何不去拜见一下他呢？”李垂冷静地回答说：“如果我三十年前就去拜谒当时的宰相丁谓。”可能早就当上翰林学士了。我年纪大了，见到有的大臣处事不公正，就常常当面指责他。我怎么能趋炎附势，看别人的眼色行事，借以来换取他们的建议和提携呢？他的这番话又传到了宰相耳里，结果他再次被挤出京都，到外地当州官。后来，“趋炎附势”这一成语用来形容走权门或奉承和依附有权势的人。